வெல்கம் டு பிளாக் பென்சில் இன்னைக்கு வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது பப்ஜி ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் அப்டேட்டாக வரும் ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே இந்த பப்ஜி ஸ்குவாட் ஹவுஸோட ப்ளூ பிரிண்ட்டை மேனுவலாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவை வச்சு தான் இந்த வீட்டையே நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம ப்ளூ பிரிண்டில் பார்த்த அளவை வேறு ஒரு சார்ட் பேப்பரில் மெஷர் பண்ணி அந்த அளவை வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெடியாக இருக்க இந்த டெம்ப்ளேட் தான் இந்த வீட்டோட பேஸ் இந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு தான் இப்போ இந்த வீடை செய்ய போகிறோம் இதே மாதிரி ரெண்டு சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒன்று பேஸ்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொன்று ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் யூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக இதில் பாதி அளவு உள்ள இன்னொரு பேப்பரும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே டெரஸில் வரும் அடுத்தது இன்னொரு சார்ட் பேப்பரில் இந்த செவத்துக்கான அளவெல்லாம் இந்த ஷார்ட் பேப்பரில் கார்னர் டு கார்னர் அளவு எடுத்து வரைஞ்சி வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த வீட்டை சுற்றி இருக்கிற எல்லா செவத்தையுமே அளவு எடுத்து வரைஞ்சிக்கணும் இந்த பேப்பர் பத்தாததால் அடுத்த ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதில் மற்ற அளவுகளை வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் இங்கே நான் கார் ஷெட்டோட என்ட்ரன்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம அளவெடுத்த எல்லா செவத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து ஓட்டுறோம் இங்கே ஒரு டோர் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் இந்த வீட்டில் ரெண்டு இடத்துல டோர் வரும் அப்புறம் இந்த வீட்டை சுற்றி நிறைய ஜன்னல்லாம் இருக்கும் அந்த ஜன்னல்லாம் அளவெடுத்து வரைஞ்சி டீட்டெயிலிங் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே மொத்தமாக கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இங்கே நான் பென்சிலில் கோடு போட்ட இடத்துல அதுக்கு மேலே ஷார்ப்பான பொருளை வச்சு கோடு போடுறேன் இதனால் இந்த ஷார்ட் பேப்பரை ஈஸியாக மடிக்க முடியும் வெளிப்பக்கத்துக்கு நான் ஆரஞ்ச் கலர் அடிச்சிருக்கேன் அடுத்ததா இந்த வீட்டோட உள்பக்க செவத்துல ப்ளூ கலர் வாட்டர் கலர் அடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த வாட்டர் கலர் பண்ணும் பொழுது தண்ணி அதிகமா ஊராத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் இல்லைனா வீட்டோட ஷேப்பே மாறி போயிடும் அடுத்ததா எல்லா ஜன்னலுக்குமே மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி அவுட் லைன் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் இங்க நான் கதவுலையுமே டிசைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் அடுத்ததா இந்த செவத்தை மொத்தமா ஒட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் 
நான் மொத்தமாக ஒட்டி வச்சுருக்கிற செவுரு இங்கே இருக்கு இதை இந்த பேஸ் கூட சேர்க்க போகிறோம் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி இந்த பேஸையும் இந்த செவுத்தையும் ஒன்னாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே இந்த செவத்து கூட இந்த அடிப்பக்கத்தை மட்டும் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இதில் உள்ளே ரெண்டு மூணு செவர் ஓட்ட வேண்டியது இருக்கு ஒரு சின்ன பேப்பரில் படிக்கட் மாதிரி செஞ்சு வீட்டோட கார்னரில் ஒட்டியிருக்கேன் இந்த படிக்கட் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒட்டிட்டு இதோட மேல் பக்கத்தை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக ஒரு பேப்பரில் ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு கோடு போட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்த இந்த பேப்பரை இங்கே இருக்கிற எல்லா ஜன்னலோட அவுட் சைட்லேயுமே ஒட்ட போகிறேன் இப்படி ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒட்டுறதுனால இது பார்க்க ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காகவே இருக்கும் அடுத்ததா இங்க ரெண்டு கதவு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே வரைஞ்ச கதவு வந்து பார்க்க நல்லா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணுன்றதுக்காக சின்ன சின்ன பேப்பர் எல்லாம் அது மேல ஒட்டி வச்சிருக்கேன் ஸோ இதனாலதான் இந்த கதவு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு இப்ப அடுத்ததா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கிற செவத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ரெடி பண்ண மாதிரியே இங்கேயும் பென்சிலில் கோடு போட்டு ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் வச்சு அந்த கோட்டு மேலேயே இன்னொரு கோடு போட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக வளைச்சி மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் கீழே பண்ண மாதிரியே இங்கேயும் ஜன்னல்லாம் அளவெடுத்து வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் கத்தி ஷார்ப்பாக இல்லாததால் ஒரு ஒரு ஜன்னலுமே கஷ்டப்பட்டு தான் வெட்டிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு வழியாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற எல்லா செவத்தையுமே அளவெடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அளவெடுத்து கட் பண்ண எல்லா பேப்பரையுமே ஃபெஃபிகால் கம் யூஸ் பண்ணி ஒன்றா ஒட்டிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு தேவையான எல்லா செவத்தையுமே ஒன்றா இணைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுக்கு கலர் பண்ண போகிறோம் இங்கே நான் உள்பக்கமும் வெளிப்பக்கமும் ஒரே கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கீழே யூஸ் பண்ண ஸ்கை ப்ளூ தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்
கலர் பண்ணி காய வச்சு இது வீட்டுக்கு மேல ஒட்டிருக்கேன் இதுலயும் உள்ள ஒரு படிக்கட்டு வரும் ஒரு சின்ன பேப்பர்ல படிக்கட்டு மாதிரி செஞ்சு இங்க ஒட்டிருக்க இங்கேயும் படிக்கட்டு மேல கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன் மேல படிக்கட்டு இருக்கிற இடத்த சுத்தி மட்டுமே ஒரு சின்ன வால் மாதிரி ஒட்டுறேன் அடுத்ததான் ஒரு பேப்பரில் ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு கோடு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஏற்கனவே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அவுட் சைடில் எல்லா ஜன்னல்லையுமே ஒட்டியிருப்போம் அதே மாதிரி மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் எல்லா ஜன்னல்லையும் இந்த பேப்பரை அவுட் சைடில் ஒட்டுறேன் அடுத்ததான் மாடியில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் சின்ன காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி ஒட்டிகிட்ருக்கேன் இதை இங்கே அளவு எடுத்து கட் பண்ணி ஃபெவிக்கால் கம் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிட்டு இப்போ மொத்தமாக ஒட்டி முடிச்சாச்சு அடுத்துதான் இன்னொரு பேப்பரில் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் காலவு எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ரெண்டு ஃப்ளோர் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல ஒட்டி கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பேப்பரை எடுத்து மொட்டை மாடியில் கிரில் கம்பி மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் இதில் ஒரு சில ஃபுட்டேஜஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு வழியாக இந்த பப்ஜி ஸ்குவாட் ஹவுஸை ரெண்டு வாரத்தில் முடிச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட தாட்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்ததான் என்ன மினியேச்சர்ஸ் பண்ணலான்னு உங்களோட ஐடியாவை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் வர கண்டென்ட் பிடிச்சா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி